हेलो दोस्तों मैं हूं अशर इकबाल एंड वेलकम बैक टू चैनल थोड़ा गला खराब है इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी सीट्स वेकेंट है सेकंड स्पॉट राउंड या सेकंड स्पेशल राउंड जैक चंडीगढ़ में उन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल है किस कैटेगरीज में कितनी सीट्स अवेलेबल है इन सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ-साथ देखेंगे कि फर्स्ट स्पॉट राउंड की कट ऑफ अगर रिलीज होगी तो उसको भी मैं शो करने की कोशिश करूंगा जो कि मुझे आज बता तक वो चीजें नहीं है मैं थर्ड राउंड की कट ऑफ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने की भी कोशिश करूंगा कि सेकंड राउंड में क्या हो सकती है तो आइए वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं सबसे पहले मैं चलता हूं जैक चंडीगढ़ की वेबसाइट पे ये आ गए हम लोग जैक चंडीगढ़ मैंने यहां को किया इसके हम लोग मेन वेबसाइट पे चलते हैं ये इसका वेबसाइट ओपन हो चुका है आप देख पा रहे होगे यहां पे ओके तो इन्होंने सेकंड स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट फॉर द बीटे ये स्टार्ट हो चुका है यहां पे आप क्लिक करके आप जा सकते हो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो जाके यहां पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर कर सकते हैं और जो फर्स्ट स्पेशल राउंड में रजिस्टर्ड कर चुके हैं वो सिंपली साइन इन कर सकते हैं और अपना चीजों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं तो ये बेसिकली आपका वो रहा एंड अब हम बात करते हैं कि जो यहां पे नोटिस हो रही है कि चॉइस सेलिंग फॉर द ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द समथिंग ये पहले की थी कुछ नई आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं फर्स्ट स्पेशल राउंड की सीट एलोकेशन ये तो आ चुकी है आप देख पा रहे हो यहां पे इन्होंने रिवाइज स्केड्यूल फॉर द सेकंड स्पेशल राउंड जो पहले स्केड्यूल थी वो नहीं है अब उसको रिवाइज कर दी गई है जो कि आप यहां पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट हैं वो बेसिकली 30 दिसंबर 30 अक्टूबर तक विथड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट स्पेशल राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट पहले वो 18 17 तक ही था बट उसको एक्सटेंड करके 30 तक कर दी गई है एंड जो आपकी सेकंड स्पेशल राउंड की जो काउंसलिंग है वो बेसिकली आपको आज की दिन जो है वो वैकेंसी इसको डिस्प्ले कर दी गई है सॉरी आज नहीं कल कल शाम को डिस्प्ले की गई 18 अक्टूबर को एंड जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कल से शुरू हो गई है ठीक है उन उन बच्चों को रजिस्टर करना है जो इससे पहले रजिस्टर नहीं किए नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर एंड जो लास्ट डेट होने वाली है रजिस्ट्रेशन की वो है 24 अक्टूबर तो आप प्लीज इन चीजों को देखें और जो भी रजिस्टर्ड करना चाहता है जो भी इंटरेस्टेड है इस काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए वो ले सकता है एंड जो करेक्शन विंडोज ओपन होंगी इनके लिए वो 15 से सॉरी 25 से 26 अक्टूबर के बीच में रहने वाली है अगर हम फीस डिटेल की बात करें सेकंड राउंड की फीस डिटेल की अगर हम बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है वो 2800 रुपए रहने वाली है एंड ये किसके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए एंड 40000 आपको पार्टिसिपेशन फी पे करनी होगी एंड अगर मैं बात करूं एसटीएससी और पीडब्ल्यूडी के लिए तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है वो अराउंड 1400 रहने वाली है बट पार्टिसिपेशन फीस सेम रहने वाली है दोनों के लिए 40000 40000 बट रजिस्ट्रेशन फीस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी पे कर रखा है सीट एक्सेप्टेंस फी तो कहीं ना कहीं उन्होंने रजिस्टर्ड भी कर रखा होगा तो उनके लिए कोई अमाउंट नहीं पे करनी है एंड ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे की थी उनको 40000 पे करनी है एंड जो उनको कुछ ना कुछ अलॉट हो गया है कहीं ना कोई कुछ तो हुआ होगा फर्स्ट राउंड में उनको कुछ अमाउंट नहीं पे करनी है ठीक है एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्पेशल राउंड ऑफ फॉर द बीटेक एंड बीआर कोर्सेज के लिए उनको आपको जो भी रिजर्व बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं का होगा जो रिजर्व कैटेगरी को होल्ड करते हैं तो वो 27 अक्टूबर को होने वाली है दोपहर 2 दो बजे तक ठीक है बाकी स्पोर्ट्स ट्रायल जो होने वाली है वो भी 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होने वाली है तो जो भी स्पोर्ट्स कोटा से आ रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रखें एंड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ये एक नोटिस है कि ऑल द कैंडिडेट्स ऑल द सर्टिफिकेट्स सॉरी ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड एफिडेविट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन जो आपकी रिजर्वेशन को क्लेम कर रहा है अंडर द वेरियस कैटेगरी मोस्ट हैव बीन इशूड नॉट लेटर देन 27 अक्टूबर वो 27 अक्टूबर के बाद का नहीं होना चाहिए नॉट लेटर देन 27 अक्टूबर समझ रहे हो ना तो ये चीज आप ध्यान रखोगे एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फाइनल लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट की वो 28 अक्टूबर को आपको शो कर दी जाएगी क्लेरिफिकेशन है आपको एंड जो सेकंड राउंड पार्टिसिपेशन फी चॉइस सबमिशन लॉक इन ये सारी चीजें कब से होने वाली है 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में ये सारी चीजें होने वाली है सेकंड स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही होगी आपको मैं सीज के लिए माफी चाहूंगा बिकॉज़ थोड़ा सा गला खराब हो चुका है एंड जो सेकंड स्पेशल राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपको 31st अक्टूबर को शाम 10 बजे तक आप रात 10 बजे तक कर मान सकते हो कि आपको मिल जाएगी एंड जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 1st नवंबर 1st नवंबर को आपको करनी है तो ये बेसिकली आपकी स्केड्यूल जो रिवाइज हो गया है उसके बारे में आईडिया था इसके अकॉर्डिंग आप चीज
कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लो कट ऑफ से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा जो इनकी वेकेंसी लिस्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आप देख पा रहे होगी ये वैकेंसी दी गई है ठीक है ना तो आप सी चंडीगढ़ जो मतलब आर्किटेक्चर के लिए है उनके लिए ये टॉप तीन आप देख पा रहे हो यहाँ तक ये तीन जो है वो सी चंडीगढ़ के लिए है इसमें टोटल सीट्स आप देख पा रहे हो बहुत ही कम बची हुई है सारी सीट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर के लिए अदर स्टेट वालों के लिए दो सीट बची और होम स्टेट वालों के लिए एक सीट बची हुई ठीक है साथ साथ सी सी चंडीगढ़ के लिए ये पूरी लिस्ट यहाँ तक आपकी पूरी लिस्ट जो है वो सी सी चंडीगढ़ के लिए है आप देख पा रहे आपके जो सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट वालों के लिए पंद्रह सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे एन सी सी टी चंडीगढ़ में कंप्यूटर साइंस की बात करें तो होम स्टेट के लिए आपके पास नौ सीट अवेलेबल है एंड अदर स्टेट वालों के लिए आपके पास चार सीट्स अवेलेबल है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में होम स्टेट के लिए ग्यारह सीट्स अवेलेबल है एंड अदर स्टेट वालों के लिए छह सीट्स अवेलेबल है वैसे आप बाकी चीज़ों को भी वन बाई वन चीज करके देख सकते हो अगर मैं बात करूँ एस एस भट्टागर के लिए एस एस भट्टागर में ये तीन सेक्शन बनी है आप देख पा रहे हो केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया कोटा इसमें रिजर्वेशन होता है होम स्टेट या अदर स्टेट वालों के लिए सारों को सेम ट्रीट किया जाता है तो ऑल इंडिया कोटा में टोटल बारह सीट्स अवेलेबल है केमिकल इंजीनियरिंग में दस सीट्स अवेलेबल है आपके फूड टेक में एंड इंटीग्रेटेड केमिकल इंजीनियर एम बी ए की बात करें तो उसमें सात सीट अवेलेबल है देख पा रहे होंगे यू आई चंडीगढ़ की बात करें अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए तो अट्ठारह सीट अवेलेबल है अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर ट्रिपल ई की बात करूँ तो ट्रिपल ई की बात करूँ तो पंद्रह सीट्स अवेलेबल है ई की बात करूँ तो पच्चीस सीट्स अवेलेबल है आई की बात करूँ तो उन्नीस सीट्स अवेलेबल तो अभी अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल आपको दिखा रही है अगर होशियारपुर की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो पच्चीस सीट्स अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस में एंड आई में आपकी सोलह सीट्स अवेलेबल है टोटल टू नाइनटी सीट्स अवेलेबल है ओपन कैटेगरी ओपन ई डब्ल्यू एस समथिंग ये सारी कैटेगरीज है एंड बाकी और भी कैटेगरीज है आप यहाँ पे देख पा रहे इनमें भी आपको ग्यारह सीट्स अवेलेबल है दूसरी कैटेगरी में आप देख पा रहे तेरह तेरह एक सात तीन तीस चार ये सारी सीट्स अवेलेबल आपको दिखा रहे होंगे समझ पा रहे हो ये सारी कैटेगरीज हैं रूरल एरियाज हैं ये सारी कैटेगरीज हैं इन सारी कैटेगरीज में आप देख पा रहे हो यहाँ टोटल सीट्स जो अवेलेबिलिटी है टोटल सीट्स की अवेलेबिलिटी वो शो कर रही है यहाँ पे आपके 682 टोटल सीट्स जो है वो 682 सीट्स अवेलेबल है आपकी ओके तो इन चीज़ को आप ध्यान दें और इसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को फिल करें टोटल 682 सीट्स अवेलेबल है टोटल सिक्स सीट्स अवेलेबल है समझ रहा हूँ ये सारी इन्होंने समराइज करके यहाँ पे ये सारी आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये समराइज करके दिखाई गई ये चीज़ समझ रहा हूँ टोटल सिक्स एटी टू सीट्स अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग आप अपने चोसेस को फिल कर सकते हो ओके अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ी सी कट ऑफ्स के बारे में आइडिया दे दूँ आपको कट ऑफ्स के बारे में आइडिया देता हूँ आज आप सबसे पहले मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करता हूँ थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है स्लो है इस वजह से थोड़ा सा आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी थोड़ा वेट कर लिया अब मैं आपकी बात करता हूँ थर्ड राउंड तक की कट ऑफ रिलीज कर रखी होंगे थर्ड राउंड की कट ऑफ मैं दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एस एस भट्टागर की कैटेगरीज में मैं ऑल कैटेगरीज की बात करता हूँ ओके तो आप देख पा रहे होंगे जो एस एस भट्टागर है उसमें थर्ड राउंड की कट ऑफ है ये इंटीग्रेटेड कैमिकल एम बी में जो बैकवर्ड क्लास की जो क्लोजिंग कट ऑफ थी वो अराउंड इतनी थी क्लोजिंग कट ऑफ जो थी ना ये एक कट ऑफ है आपकी क्लोजिंग कट ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए अगर मैं इसी में ओपन कैटेगरी के लिए बात करूँ ओपन कैटेगरी के लिए वो एक लाख चौहत्तर हज़ार पाँच सौ सैंतालीस कट ऑफ हुई थी ओके एंड अगर मैं बात करूँ कैमिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा की बात करता हूँ अगर मैं बैकवर्ड क्लास की बात करता हूँ तो वो अराउंड वन लाख नाइन्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी एट तक गई थी एंड अगर मैं बात करूँ बैकवर्ड कैटेगरी और ओपन कैटेगरी में सीट्स अवेलेबल भी दिखा रहा हूँ मैं होल्ड ऑन ब्रदर जस्ट हाँ कैमिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी में एक लाख बीस हज़ार पाँच सौ तिरपन इसकी क्लोजिंग कट ऑफ गई हुई है एंड एस सी के लिए आप देख पा रहे हो तीन लाख चौदह हज़ार भी एस सी के लिए देख पा रहे हो आठ लाख चौंसठ हज़ार अंठानवे तक गई हुई है ओके ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे फूड टेक्नोलॉजी ओपन की बात करूँ तो वन नाइनटी एट तक गई हुई है और भी कुछ है यहाँ पे आप देख पा रहे हो फूड टेक ऑल इंडिया डिफेंस वालों के लिए इतनी कट ऑफ हुई थी एस टी वालों के लिए पाँच लाख चौहत्तर हज़ार कट ऑफ हुई थी तो ये रास भटनागर की बात अब मैं बात कर लेता हूँ अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें यू चंडीगढ़ की सारी कैटेगरीज के डिस्कशन करते हैं तो यू आई चंडीगढ़ में अगर बायो टेक्नोलॉजी की बात करूँ बायो टेक्नोलॉजी ओपन कैटेगरी की बात करूँ तो एक लाख चौरानवे हज़ार गई हुई आप देख पा रहे होंगे एक लाख चौरानवे हज़ार गई हुई है सेम वे में अगर कंप्यूटर साइंस बैकवर्ड की बात करोगे तो फिफ्टी थ्री थाउजेंड तक गई हुई कंप्यूटर साइंस के लिए बाकी और ब्रांचेस की भी डिस्कशन करते हैं यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो वो थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर तक गई हुई है थर्टी सिक्स
तो आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल रही होगी कि डॉक्टर बनाकर केमिकल इंजीनियरिंग को जो क्लोजिंग कट ऑफ थी वो नाइन्टी फाइव थाउजेंड थी ठीक है एंड फूड के लिए जो दो लाख छः हज़ार समथिंग थी एंड इंटीग्रेटेड बी के लिए दो लाख अड़सठ हज़ार समथिंग थी तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने चीज़ें दे रखा है कि ओ पी फॉर द ओ पी स्टैंड फॉर द ओपन एस टी स्कड्यूल ट्राई बी सी समथिंग है आर एच पर्सन विद पर्सन विद डिसबिलिटी पी डब्ल्यू एच पी एच एस नॉट आर एच आर वी दैट्स राइट और टेरिज्म विक्टिम्स इस तरीके से आप चीज़ों को देख पाओगे एंड अगर मैं बात करूँ यू आई डी चंडीगढ़ के लिए सारे ब्रांच का इसमें भी डिस्कशन हम करते हैं ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं हम बेसिकली ठीक है तो आप बायोटेक की देख पा रहे होंगे ओपन के लिए अराउंड तीन लाख तक गई हुई थी कंप्यूटर साइंस के लिए अराउंड छत्तीस तक गई है अब अभी जो इस साल जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आप थर्टी थ्री थाउजेंड तक देख पा रहे होंगे एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख पा रहे हो एटी टू थाउजेंड तक गई हुई है एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिक्सटी वन गई थी इस बार अभी फिफ्टी फाइव तक गई हुई है थर्ड राउंड फोर्थ राउंड की कट ऑफ नहीं आई है जैसे ही कट ऑफ आएगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और उससे आपको एक्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा अभी आपकी जो चॉइस फिलिंग एंड सबमिशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है वो अट्ठाईस तारीख से स्टार्ट होने वाली है तो अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बट हाँ एक आइडिया लेकर चले कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लैपटॉप से तो इस चीज़ को आप देखिए चले अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो अराउंड फोर्टी नाइन थाउजेंड के अप्रॉक्स में थी एंड अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो वो एक लाख दस एक लाख आठ हज़ार के आसपास में थी इस चीज़ तो ये रही कटॉफ्स के बारे में आइडिया बाकी आप और भी कटॉफ्स के बारे में देख सकते हो समझ लो तो बस आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग